గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి దిస్ ఈజ్ వెంకటేశ్వర్లు ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రిషియన్ అకాడమీ ఛానల్ ఈరోజు మనము వీడియో లోపల జేఎల్ఎం జూనియర్ లైన్మెన్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చాప్టర్ వైజ్గా సిరీస్ లాగా అప్లోడ్ చేయబోతున్నాం అయితే గతంలో అంటే త్రీ ఫోర్ డేస్ క్రితము నేను మన వీడియోలో ప్రకటించడం జరిగింది ఛానల్ లోపల ఏంటి అంటే జూనియర్ లైన్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉన్నదో జూనియర్ లైన్ ఎగ్జామ్కు సంబంధించినటువంటి సబ్జెక్ట్ అండ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ రెండు కూడా రెండు రకాలుగా అంటే సబ్జెక్ట్ వైజ్గా యాజ్ వెల్ యాజ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ రూపం లోపల మీకు యాజ్ పర్ ది జేఎల్ఎం సిలబస్ ప్రకారంగా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అని చెప్పినాను అయితే ఇది ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కోచింగ్ తీసుకోకుండా ఇంట్లో ఉండి సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఎంతగానో యూజ్ అవుతుంది దాంట్లో భాగంగా ముందుగా మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ సిరీస్ వన్ అప్లై చే అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మనము వరుసగా సబ్జెక్టు వీడియోసు అదేవిధంగా మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్సు యాజ్ పర్ సిలబస్ ప్రకారంగా అప్లోడ్ ప్రతిరోజు అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో జేఎల్ఎం సిరీస్ లోపల మనం మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ను ఇప్పుడు మీకు అప్లోడ్ చేయబోతున్నాను రైట్ దీంట్లో భాగంగా ఫస్ట్ చాప్టర్ లోపల ఉన్నటువంటి మొదటి చాప్టర్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ కరెంట్ ఇన్ ఏ సర్క్యూట్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్ ఇన్ ఏ సర్క్యూట్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు అంటే ఒక సర్క్యూట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ లోపల ప్రపోర్షనల్గా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉండేటువంటి కాంపోనెంట్ ఏంటి అనేటువంటిది క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది దీనికి ఆప్షన్స్ వచ్చేసి రెసిస్టెన్స్ ఓల్టేజ్ ఫ్లక్స్ ఎంఎంఎఫ్ అనే ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు సో కరెంటు ఒక సర్క్యూట్ లోపల కరెంటుకు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉండేది ఏంటి అనేది ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే యాజ్ పర్ ది మనము ఓమ్స్లా సర్క్యూట్ ప్రకారంగా కరెంట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అప్లైడ్ ఓల్టేజ్ అంటాం సో ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ బి ఓల్టేజ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఆప్షన్ బిలో ఓల్టేజ్ అనేది మనకి రైట్ ఆన్సర్ సో ఏదైనా ఒక సర్క్యూట్ తీసుకుంటే ఆ సర్క్యూట్లో కరెంటు ఆల్వేస్ ఓల్టేజ్కి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది అంటే ఆ సర్క్యూట్లో ఉన్నటువంటి ఓల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టయితే కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓల్టేజ్ డిక్రీజ్ అయినట్టయితే కరెంట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కరెంట్ అనేది ఓల్టేజ్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ లోపల ఉంటుంది ఇది ఓమ్స్ లా యొక్క కండిషన్ అదేవిధంగా సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ పార్టికల్స్ విచ్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్ మనం గనక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ గనక తీసుకున్నట్టయితే ఈ ఎలిమెంట్స్ లోపల ఆటమ్స్ ఉంటాయి ఆటమ్స్ చుట్టూ డిఫరెంట్గా పార్టికల్స్ ఏమవుతాయి అంటే ఆటమ్ లోపల ఉంటాయి ఆ ఆటమ్ లోపల ఉండేటువంటి పార్టికల్స్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ఈ మూడు పార్టికల్స్ లోపల రివాల్వ్ అయ్యేటువంటి పార్టికల్ ఏంటి అంటున్నాడు సో చుట్టూ తిరిగేటువంటి పార్టికల్ ఏంటి దీనికి మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్ ఏంటి ఎలక్ట్రాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ నన్ ఆఫ్ ది ఎబో అండ్ ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసి ఎలక్ట్రాన్స్ బి వచ్చేసి న్యూట్రాన్స్ సి వచ్చేసి ప్రోటాన్స్ డి వచ్చేసి పై వాటిలో ఏవి కాదు అని మనకు అడగడం జరిగింది సో మనకు రివాల్వ్ అయ్యేటువంటి పార్టికల్స్ ఏంటో తెలుసు ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా ఆ ఎలిమెంట్ లోపల రివాల్వ్ అయ్యేటువంటి పార్టికల్స్ కేవలం ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే రిమైనింగ్ న్యూట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ అనేటువంటి పార్టికల్ ఏదైతే న్యూక్లియస్ ఉంటుందో న్యూక్లియస్ లోపల ఉండడం జరుగుతుంది సో ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అదేవిధంగా క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ చూద్దాం రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ వైర్ ఏరియా క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏ అండ్ లెంత్ ఎల్ కెన్ బీ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ సో క్వశ్చన్లో ఏమడిగారండి 
ఒక వైర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోమన్నాడు ఆ వైర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఏ విధంగా చెప్తాము అనేటువంటిది అడిగిండు ఆ వైర్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఏంటి అంటే పారామీటర్స్ ఏమిచ్చాడు అంటే ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏతో అడ్డు కొలతను ఏతో ఇండికేట్ చేయడం జరిగింది ఆ కేబుల్ యొక్క వైర్ యొక్క లెంత్ను ఎల్తో ఇండికేట్ చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా ఇండికేట్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఏమైతుంది ఇది రిగార్డింగ్ ది క్వశ్చన్ దేనికి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అండి అని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్కు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ సో లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ లోపల ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ అని చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ ఏ రో ఏ బై ఎల్ ఆప్షన్ బి రో ఎల్ బై ఏ ఆప్షన్ సి ఎల్ ఏ బై రో ఆప్షన్ డి రో వి బై ఎల్ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దామండి ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాము రెసిస్టెన్స్ అనేది లెంత్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్లోనూ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్లో ఉంటుంది ఇది లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి ఆప్షన్ బి రో ఈక్వల్ టు ఎల్ బై ఏ అనేది మనకి రైట్ ఆన్సర్ అదేవిధంగా క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ చూద్దామండి ది ఛార్జ్ ఆఫ్ ఏ ప్రోటాన్ మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ మూడు ఉంటాయి కదా ఈ మూడింటి లోపల ప్రోటాన్ ఛార్జ్ ఏంటి అని ఇవ్వడం జరిగింది సో ప్రోటాన్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ అని మనకు తెలుసు సో దీంట్లో ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ ఏంటి అని కనుక చూసినట్టయితే ప్లస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్టీన్ ఆప్షన్ బి ప్లస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో టూ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో టూ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ థ మైనస్ థర్టీ వన్ ఆప్షన్ డి మైనస్ వన్ పాయింట్ జీరో టూ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్టీన్ అని ఆప్షన్ ఇచ్చిండు ఇప్పుడు ఈ ఆప్షన్ లోపల ప్రోటాన్ యొక్క ఛార్జ్ ఏంటి అనేది రైట్ ఆప్షన్ చూద్దామండి ప్రోటాన్కు పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది అని ఇంతకుముందు చెప్పుకోవడం జరిగింది ఈ పాజిటివ్ ఛార్జీ లోపల మనకు ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఏంటి అంటే ప్లస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో టూ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్టీన్ అనేది ప్రోటాన్ యొక్క ఛార్జ్ అదేవిధంగా క్వశ్చన్ నెంబర్ ఐదు చూద్దామండి క్వశ్చన్ నంబర్ ఫైవ్ ఏంటి అంటే ది కంబాండ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ టూ ఈక్వల్ రెసిస్టర్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో క్వశ్చన్ ఏమడిగిండో చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి రెండు రెసిస్టెన్స్ను ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ రెండు కూడా ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ అన్నారు అంటే సేమ్ వాల్యూ ఉన్నటువంటి రెసిస్టెన్స్ అని చెప్పడం జరిగింది ఇట్లా సేమ్ వాల్యూ ఉన్నటువంటి రెండు రెసిస్టర్లను ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు కంబైండ్ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది అనేటువంటిది క్వశ్చన్ సో మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ టూ రెసిస్టర్స్ని ప్యారలల్గా కనుక కనెక్ట్ చేస్తే రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది అది ఏ విధంగా తగ్గుతుంది అంటే చిన్నదానికంటే వాల్యూ తగ్గుతుంది అనేటువంటి హింట్ తెలుసు కానీ ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి అంటే రెండు ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ అన్నాడు రెండు ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏమవుతుంది మనకు ఆప్షన్స్ ఏమిచ్చారు అనేది చూద్దాం ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసి ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ వన్ అంటే ఒక రెసిస్టర్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ రెసిస్టర్కి టోటల్ రెసిస్టెన్స్ నాలుగు రెట్లు పెరుగుతుంది అని చెప్పిండు ఆప్షన్ బి చూడండి ట్వైస్ ది రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ వన్ రెసిస్టర్ అంటే ఒక రెసిస్టర్ వాల్యూ ఉన్నది ఆ వాల్యూలో ఆ రెసిస్టర్కు డబుల్ అవుతుంది ఆప్షన్ సి హాఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ద వన్ ఆఫ్ ద రెసిస్టర్స్ అంటే ఒక వాల్యూ రెసిస్టర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉన్నదో దాంట్లో సగం అవుతుంది అని చెప్పిండు ఆప్షన్ డి వచ్చేసి వన్ బై ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ వన్ రెసిస్టర్ సో ఒక రెసిస్టర్ ఉంటే ఆ ఒక్క రెసిస్టర్ లోపల నాలుగో వంతు టోటల్ రెసిస్టెన్స్ అవుతుంది అని ఇవ్వడం జరిగింది దీంట్లో రైట్ ఆప్షన్ చూద్దామండి రైట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి వన్ బై టూ టైమ్స్ ఆఫ్ వన్ రెసిస్టర్ సో ఇది చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రీక్వెంట్గా ఎగ్జామ్స్ లోపల అడిగేటువంటి క్వశ్చన్ ఇది ఏంటి అంటే రెండు ఈక్వల్ రెసిస్టర్స్ ఇస్తే ఒక దాంట్లో ఒక దాని వాల్యూ ఎంత అవుతుందో దాంట్లో సగం అవుతుంది సో టెన్ ఓమ్స్ టెన్ ఓమ్స్ అనే రెసిస్టర్ ప్యారలల్గా ఇస్తే కంబైండ్ రెసిస్టెన్స్ ఫైవ్ ఓమ్స్ అవుతుందండి మీరు దీన్ని పేపర్ మీద వేసుకొని కూడా సాల్వ్ చేసి చూడండి సో రెసిస్టర్ వాల్యూ బై టూ 
సింగిల్ రెస్టర్ వాల్యూ బై టూ ఎంత ఉంటుందో అది టోటల్ రెసిడెన్స్ అవుతుంది అదేవిధంగా క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ చూద్దాం రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ కండక్టర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇంతకుముందు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ మీద దాని ఆన్సర్ రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ అని చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడేమన్నాడు రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ కండక్టర్ ఒక కండక్టర్ ఉంటే ఆ కండక్టర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ మీద ఉండేది ఏంటి మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ చూడండి ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసి రెసిస్టివిటీ ఆప్షన్ బి లెంత్ ఆప్షన్ సి ఏ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆప్షన్ డి టెంపరేచర్ సో లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ లోపల ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్లో ఉండేది ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అండి సో ఇక్కడ ఆప్షన్ డి వచ్చేసి క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా మనం ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ అని చెప్పుకున్నాం లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్లో ఉండేటువంటి కండిషన్స్ ఒకసారి చెప్తున్నాం నోట్ చేసుకోండి రెసిస్టెన్స్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ సో ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అడిగింది కాబట్టి ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ లోపల ఉండడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ చూడండి క్రిచ్ ఆఫ్ లా ఈజ్ క్రిచ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ లా ఈజ్ అప్లైడ్ ఫర్ మనకి క్రిచ్ ఆఫ్ లాస్లో రెండు లాస్ ఉన్నాయి ఒకటి వోల్టేజ్ లా రెండవది కరెంట్ లా అది ఇక్కడ వోల్టేజ్ లాను ఎక్కడ అప్లై చేస్తాము అనేటువంటి క్వశ్చన్ మనల్ని అడగడం జరిగింది ఆప్షన్ ఏ చూడండి జంక్షన్ నెట్వర్క్ ఆప్షన్ బి ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఆప్షన్ సి షార్ట్ సర్క్యూట్ ఆప్షన్ డి క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ ఇక్కడ అడిగింది ఏంటండి వోల్టేజ్ లా సో వోల్టేజ్ లా అనేది క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్స్కి అప్లై చేయడం జరుగుతుంది అదే కరెంటు లా అయితే జంక్షన్ నెట్వర్క్ అప్లై చేయడం జరుగుతుంది సో మనకి క్వశ్చన్ లోపల అడిగింది ఏంటిది వోల్టేజ్ లా అడిగింది కాబట్టి వోల్టేజ్ లా ఎక్కడ ఉంటుందండి ఏదైనా మనము క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ లోపలనే క్రిచ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ లాను అప్లై చేస్తాము అదేవిధంగా క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎనిమిది చూడండి ఓమ్స్ లా ఈజ్ నాట్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ఇది అప్లికేబుల్ ఫర్ కాదండి నాట్ అప్లికేబుల్ ఫర్ అంటే ఓమ్స్ లా దేనికి దేనికి అప్లై చెయ్యలేము జనరల్గా సింగిల్ వార్డు మనము ఓమ్స్ లా చెప్పుకునేటప్పుడు లాస్ట్ సెంటెన్స్లో ఏం చెప్తామంటే దట్ ఈజ్ ఏ కానిస్టెంట్ టెంపరేచర్ అంటాం ఓమ్స్ లా ఈజ్ అప్లికేబుల్ ఫర్ కానిస్టెంట్ టెంపరేచర్ అంటాం సో టెంపరేచర్ వేరీ అయ్యే వేటికి ఓమ్స్ లా అప్లై కాదు అని దాని మీనింగ్ ఇక్కడ మనకు ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ చూడండి ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసి సెమీ కండక్టర్స్ ఆప్షన్ బి వచ్చేసి జీనార్ డయోడ్ ఆప్షన్ సి వచ్చేసి ఓల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ ఆప్షన్ డి వచ్చేసి ఆల్ ఆఫ్ ది ఏబో యాక్చువల్గా ఓమ్స్ లా అప్లికేబుల్ కానివి ఏంటి అనేది నేను లిస్ట్ ఇక్కడ మీకు చెప్తాను నోట్ చేసుకోండి వేటి వేటికి అప్లై కాదంటే హీటింగ్ ఎలిమెంట్స్కి కార్బన్ ఆర్క్ ల్యాంప్కి సెమీ కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్కి అదేవిధంగా వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్కి మొదలు ఆ తర్వాత ఎలక్ట్రోలైట్స్కి ఓమ్స్ లా అప్లికేబుల్ కాదండి అయితే ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చిండు అప్లికేబుల్ కానివి ఇచ్చిండు దీంట్ లోపల ఏ దేనికి కూడా ఓమ్స్ లా అప్లికేబుల్ కాదు ఎందుకంటే అన్ని కూడా టెంపరేచర్ను బట్టి రెసిస్టెన్స్ వేరీ అయ్యేటువంటి మెటీరియల్సే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఆప్షన్ డి వచ్చేసి ఆల్ ఆఫ్ ది ఎబో ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో మనం ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ ఓమ్స్ రెజిస్టర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ సో నైన్ ఓమ్స్ రెసిస్టర్లను మూడు తీసుకున్నాడు అండి మూడు నైన్ ఓమ్స్ రెసిస్టర్లను తీసుకుని ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఏంటి అని చెప్పిండు సో ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ ఐడెంటికల్ రెసిస్టర్స్ని ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు సింగిల్ రెసిస్టర్ వాల్యూ లోపల ఎన్ని రెసిస్టర్స్ ఉంటాయో బై ఆ నెంబర్ వేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి వాల్యూ ఐడెంటికల్ రెసిస్టర్స్ ఈచ్ నైన్ ఓమ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది నైన్ ఓమ్స్ త్రీ రెసిస్టర్స్ అన్నాడు కాబట్టి నైన్ బై త్రీ అనేది ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది ఇచ్చిన దాంట్లో ఏమిచ్చాడు ఆప్షన్ బి ఏ వచ్చేసి సిక్స్ ఓమ్స్ బి వచ్చేసి త్రీ ఓమ్స్ ఆప్షన్ సి వచ్చేసి ఫోర్ ఓమ్స్ డి వచ్చేసి ఫైవ్ ఓమ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో దీంట్లో రైట్ ఆన్సర్ ఏమండి నైన్ బై త్రీ ఈజ్ త్రీ సో ఆప్షన్ బి త్రీ ఓమ్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ సరి అయినటువంటి ఆన్సర్ అదేవిధంగా క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ చూద్దామండి క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ ఏంటి కండక్టర్ టూ కండక్టర్స్ హ్యావింగ్ ది సేమ్ లెంత్ 
రెండు కండక్టర్లకు సేమ్ లెంత్ ఉన్నది బట్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ బట్ వన్ హ్యాస్ ది ట్వైస్ అంటే ఒకదానికి ఒకటి రెండవది థిక్గా ఉన్నది అంటే డబుల్ ఉంది థిక్కర్ కండక్టర్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ట్వంటీ ఓమ్స్ లావుగా ఉన్నటువంటి కండక్టర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ట్వంటీ ఓమ్స్ అన్నాడు వాట్ ఈజ్ ద తర్వాత రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది అదర్ అంటే లావుగా ఉన్నటువంటి కండక్టర్ రెసిస్టెన్స్ ట్వంటీ ఓమ్స్ అంటే దీనికంటే సన్నగా ఉన్నటువంటి కండక్టర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఇక్కడ కండిషన్స్ ఏమి ఇచ్చిండు లెంత్ సేమ్ అన్నాడు ఈ లెంత్ సేమ్ అన్నప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ కనుక తగ్గితే రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది ఎందుకంటే లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ లోపల మనకి ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఉంటుంది అయితే చూడండి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ థర్టీ ఓమ్స్ బి ట్వంటీ ఓమ్స్ సి ఫార్టీ ఓమ్స్ డి ఎయిటీ ఓమ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే చూడండి ఇక్కడ డబుల్ అన్నాడు కాబట్టి ఫార్టీ అనుకుంటారు ఫార్టీ అనుకోవద్దండి ఎందుకు అంటే ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్కి మనకు ఒక జనరల్ ఫార్ములా ఉన్నది దట్ ఈస్ ద ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై బై ఫోర్ డి స్క్వేర్ సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు డయామీటర్ ఈజ్ ట్వైస్ దెన్ ఆఫ్ ది అదర్ అన్నాడు డయామీటర్ ఇచ్చిండు ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్కు మనం రిలేషన్ కనుక్కుంటాను సో ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్కు డయామీటర్కు ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఏంటంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై బై ఫోర్ డి స్క్వేర్ ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉన్నది కాబట్టి ఇది రెండు ఉంటే నాలుగు అవుతుంది నాలుగు ఉంటే పదహారు అవుతుంది సో ఇక్కడ రెండు ఉన్నది కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే టూ ఇంటూ ఫోర్ ఎయిటీ అనేటువంటిది ఆన్సర్ అవుతుంది చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలా మనకు ఇచ్చినటువంటి కండిషన్స్ లోపల ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్కు ఉన్నది బట్ క్వశ్చన్ లోపల డయామీటర్ డబుల్ అన్నాడు కాబట్టి డయామీటర్ తక్ తక్కువ ఉన్న దానికి రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుందండి ఫోర్ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ డి వచ్చి ఎయిటీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఈ విధంగానే మన ఛానల్ లోపల రోజుకు ఒక వీడియో థిరిటికల్ వీడియో కానీ లేకపోతే సబ్జెక్టు వీడియో కానీ లేదా ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ కానీ యాజ్ పర్ ది జేఎల్ఎం సబ్జెక్టు ప్రకారంగా సిలబస్ ప్రకారంగా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నట్టయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్